students now i am going to teach chapter 7 exercise 7.1 question number 1 what is question here a point moves along a straight line in such a way that after t seconds its distance from the origin is s equal to 2t square plus 3t meters first nama question a theliva understand pannikalam enna kuduthirukanga na or point move agudama எப்படி மூவ் ஆகுது அலாங் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மேல நான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் அதுக்காக ஒரு டயக்ராம் டிராப் பண்ணிருக்கேன் இந்த டயக்ராம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இமேஜின் பண்ணிக்கங்க அதுல ஒரு பாயிண்ட் மூவ் ஆகுது பட் நான் ஒரு சின்ன பால் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கங்க இது ஒரு பாயிண்டா பட் இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா டைம் ஜீரோல இங்க இருக்குது அதாவது ஆரிஜின்ல ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் அதாவது மூவ் ஆகாம அங்கேயேதான் இருக்குது ஆப்டர் தேர்ட் செகண்ட் அந்த பால் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மேல அதாவது பால் கிடையாது இங்க பொறுத்தளவுக்கு அது பாயிண்ட் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கங்க சோ அந்த பாயிண்ட் இங்க வந்துருச்சு தேர்ட் செகண்ட்ல கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு ஆரிஜின்ல இருந்து இதுதான் ஆரிஜின் எடுத்துக்கிறேன் சோ ஆரிஜின்ல இருந்து அது என்ன ஆயிருக்கு கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகி வந்திருக்கு அது எவ்வளவு தூரங்கிறத எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்குதான் இந்த எஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ டி இந்த ஈ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை என்னன்னு எடுத்துட்டேன் எஸ் ஆஃப் டின்னு எடுத்துட்டேன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ டி அப்ப டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா மீனிங் என்னன்னா அந்த இடத்துல எஸ் ஆஃப் ஜீரோனா மீனிங் என்ன இங்க ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்க ஜீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்ப கிடைக்கிற ஆன்சர் ஜீரோ அப்ப அந்த பொருள் எங்க இருக்குது ஆரிஜின்ல இருக்குது அதனாலதான் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப டைம் ஜீரோல அந்த பொருள் ஆரிஜின் இருக்குன்னா அது அது வந்து எங்கே மூவ் ஆகலாம் அங்கேயேதான் இருக்கு பாயிண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் ஆஃப் த்ரீ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் வாட் இஸ் மீனிங் ஹியர் தேர்ட் செகண்ட்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பாயிண்ட் தேர்ட் செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கும் ஆரிஜின் இருந்து அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இங்க கொண்டு போய் த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் டூ இன்டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் நயன் டூ இன்டூ நயன் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ டி டி இஸ் வாட் த்ரீ So final answer is what? 2 nines are 18 plus 9 that is 27. Inge meter nu kuduthirukanga therefore I am writing area m. Inge time vandu second nu kuduthirukanga. Appa third second la and the point enga irukku nu sonna starting la inga irundha and the point third second la enga irukku evlo distance poi irukku origin nu evlo thoru thalli irukku nu sonna 27 meter poi irukku. That is meaning here. ஓகே சோ இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்டி செவன் மீட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க சரி அடுத்தது டி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் செகண்ட்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது அந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சோ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எஸ் சிக்ஸ் அவங்க எஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் தான் எஸ் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு மீனிங் ஒண்ணு தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஓகே ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் டீல இருக்குங்கிறதா இதோட மீனிங் சோ எஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு வாட் டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சோ டூ இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் Plus 3 into 6. So final answer 2 into 36 72 plus 36 are 18. 72 plus 18 that is 90 meter. 19 a meter nadu thukura. Apa meaning enna? And the point 6 second ik apparama yavala dhura thalli irukkun sonna 90 meter thalli irukkun. Yeng irundhu? From origin. Adha mukkiyo. In the place lirundhu. In the place ikirikara distance atha aung enna na sotra aunga? 90 மீட்டர் னு சொல்றாங்க அதான் மீனிங் இந்த இடத்துல ஸ்டூடண்ட்ஸ் நவ் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சொல்யூஷன் ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சொல்யூஷன் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் பை டைம் சோ वी ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் டிஸ்ப்ளேஸ் பண்ணா என்னன்னு சொன்னா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க t 3 க்கு t 6 க்கு கேக்குறாங்க அப்ப இது ரெண்டு கடையில இருக்கிற டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் ஃபைண்ட் பண்ணனும் ஹவ் டு ஃபைண்ட் தி क्वेश्चन இஸ் வாட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆவரேஜ் velocity equal to that is v equal to you can take v equal to so idu rendu kadai lekra displacement how to find displacement between t equal to 3 and t equal to 6 na displacement nu sonna enak motta inge irund idu evlo dooram nu sonna that is called s of 6 that is 90 minus 
இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியும் சொன்னா இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டுனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் எனக்கு தேவை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் வெலாசிட்டினா பட் இங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் இது ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பிசிக்ஸ் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இது புரியும் பட் நான் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேர்டு பொதுவாக டிஸ்டன்ஸ் வேர்டே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே டிஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ் டூ டுவெண்டி செவன் தட் இஸ் எஸ் ஆஃப் த்ரீ So, in the S of 6 minus S of 3. That is, here is 90, here is 27. This is 2 minus 1. This total distance minus this distance. This total distance minus this distance. So, this is the distance by time taken. So, this is the distance by time taken. That is, this is the distance by time taken. That is, 6 minus 3. And the point, here is the point. How much time is going to be? 3 seconds. So, 6 minus 3. This is the point. Normal average velocity. You can work out the method and the formula. You can do it. So answer is equal to S of 6 value we know very well 90 minus S of 3 value we know very well that is what 27 by 6 minus 3 is answer is 3. Now answer is which is equal to 90 minus 27 that is 63 by 3 which is equal to 21 meter per second. Why yeah, meter per second? Because velocity is the unit you know, know, meter per second. Because given is meter and second. So average velocity 21 meter per second. That is what it is. And the point is here to move on. Average velocity. So average velocity is here to move on. I am going to give you an example. I am going to give you an example. That is what it is. If you are going to go to Chennai, you are going to go to Chennai. சென்னையில போயிடாதீங்க கொரோனா அதிகமா இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் ஓகே சோ திருப்பூர் டு சென்னைக்கு எனக்கு டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா போர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு எயிட் அவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கார்ல போறேன் வச்சுக்கோ அப்ப ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா இல்ல ஸ்பீடுனே வச்சுக்கோங்க புரியுறக்கா சொல்றேன் சோ ஸ்பீடு என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிப்டி இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணா ஃபைவ் அதாவது பிப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹர் அப்ப இது பேர் என்ன சொன்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆர் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கோங்க வெலாசிட்டினா வித் டைரக்ஷனோட சொல்லணும் தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் பட் ஸ்பீடுன்னு சொன்னோன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் சொல்லணும் இதெல்லாம் பிசிக்ஸ் நீங்க நல்லாவே படிச்சிருப்பீங்க பட் இப்போதைக்கு நம்ம ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பிப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன இது வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் அதாவது அவர் ஆவரேஜா ஒன் ஹவருக்கு பிப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹருங்கிற ஸ்பீட்ல போனது அதாவது ஒன் ஹருக்கு பிப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிருக்காரு ஆவரேஜா அப்படிங்கிறதா இதோட மீனிங் எவ்வளைய எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் நீங்க போய் அந்த கார்ல உட்காந்து பாக்குறீங்க ஓட்டுறவர பிப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாருங்கிற ஸ்பீடே காட்டிட்டே வண்டி ஓடுமா கடைசி வரைக்கும் அதாவது திருப்பூர் டு சென்னை வரைக்கும் கிடையாது டிராபிக் வரும்போது ஸ்பீடோமீட்டர் ஜீரோக்கு கூட வந்துடும் ரொம்ப டிராபிக் இருக்கும் போது இல்லைன்னா அது டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹாருங்க ஸ்பீட்ல கூட காட்டும் அப்ப ஸ்பீடோமீட்டர் காட்டுற ஸ்பீடு கிடையாது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னா என்ன அவர் ஆவரேஜா பிப்டி கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற ஒன் ஹருக்கு 50 km போற மாதிரி அந்த ஸ்பீட்ல ஆவரேஜா போயிருக்காரு தான் மீனிங் இந்த இடத்துக்கு பட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு சோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடுனா நீங்க மேக்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் இல்ல பிசிக்ஸ் எதா இருந்தாலும் சரி கான்செப்ட் என்னன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தட் இஸ் வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹியர் எஸ் இஸ் வாட் ஹியர் சோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வி தட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு ஹியர் தட் இஸ் டிஎஸ் பை டிடி So, displacement differentiate pannu with respect to time. So, if you differentiate pannu, that's why differentiation is going to be done. So, if you differentiate pannu, answer it. T square differentiate pannu, we know very well. X square differentiation 2x. So, here is 2, 2 into 2, 4. But, here is X square, T square. Therefore, 2T, here is 2. Therefore, 4T. Here is 2. 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 differentiation of t differentiation of x வந்து 1 இதெல்லாம் डायरेक्टली நீங்க 11th ல நல்லா படிச்சு வச்சிருந்திருக்கணும் சோ டிஃபரன்ஷியேஷனோட ஆன்சர் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் t r x is 1 சோ 3 into 1 is answer 3 சோ இதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆன்சர் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் s with respect to time that is instantaneous speed கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க முதல்ல அந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்க கூடிய அந்த ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணிரணும்னு சொன்னா ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வெச்சிட்டு இதுல கொண்டு போய் அவங்க கேக்குறாங்க ரெண்டு டைப் ரெண்டு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஒன் பாத்தீங்கன்னா இது வி ன்னு எடுத்துக்கலாம் வி ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ நான் வி ஆஃப் டி இமேஜின் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வி ஆஃப் த்ரீ ஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா
15 மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது இப்ப இதோட மீனிங் என்னன்னா இதே அந்த கார்ல போய் உக்காந்து ஸ்பீடோமீட்டர் பாக்குறீங்க தேர்ட் செகண்ட்ல அப்ப அந்த காரோட ஸ்பீடோமீட்டர் ஸ்பீட காட்டும் இல்லையா அந்த ஸ்பீட தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னா அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல கார் என்ன ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் பார்த்தா தெரிஞ்சிரும் சோ அத தான் அவங்க சொல்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு அப்ப எப்பல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸ்ல இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல எக்ஸாக்ட்டா அந்த டைம்ல ஸ்பீடு வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்பல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தேவ இல்ல ஆவரேஜ் அது ரெண்டு கட்டல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் போட்டாங்களே கடச்சிரும் சோ ரெண்டு क्वेश्चनக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சோ v of 3 கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் கண்டுபிடிச்ச v of 3 இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு at time equal to 3ங்கற செகண்ட்ல சோ தட் இஸ் 15 மீட்டர் per second நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் क्वेश्चनல அது என்னன்னு சொன்னா v of 6ம் கேக்குறாங்க சிக்ஸ்த் செகண்ட்ல என்ன இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ அதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்க சொன்னா சேம் ஃபார்முலா தான் வெலாசிட்டினாவே இதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வெச்சுக்கணும் அதுல டைம் எந்த டைம்ல வேணா நீங்க கண்டுபிடிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் எந்த டைம்ல வேணும்னாலும் நீங்க வந்து டைமை மட்டும் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா அந்த டைம்ல இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு என்னன்னு கிடைச்சிரும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா போதும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சோ இங்க டீனு சிக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா போர் இன்டூ சிக்ஸ் Plus 3. That is equal to 4, 6 are 24 plus 3, 27 meter per second. Then in the 6th second, the points are going to speed up to 27 meter per second. So, this question is the answer. If you look at the answer, you will be able to answer the question. But if you look at the answer, you will be able to answer the question. But if you look at the answer, you will be able to answer the question. So, if you look at the answer, you will be able to answer the question. If you look at the answer, you will be enough. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா நான் உங்களுக்கு புரியிருக்காக கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் எழுதும் நெசசரி கிடையாது இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் பட் சம்ம புரிஞ்சுக்குங்க இதே மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி வேற ஏதாச்சும் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டாங்களும் இதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியா கொண்டு வரலாம் மேக்ஸுங்கிறதே ப்ராக்டிக்கலா நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் அதனாலதான் நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் அந்த எக்ஸ்பிளேஷனை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பட் எழுத வேண்டியது இவ்வளவுதான் ரொம்